We want to welcome you back to this session of Counsel by God. Zurück. We're going to talk about inner healing prayer. Wir reden über innere Heilungsgebete. It's a special kind of prayer that's very effective, very powerful. Das ist eine besondere Art von Gebet, die sehr effektiv und kraftvoll ist. And when other kinds of prayer are not working, you can always switch to inner healing prayer. Wenn andere Gebete nicht funktionieren, kannst du immer diese Gebete innerer Heilung beten. Let me share a personal story. Lass mich dir eine persönliche Geschichte erzählen. I had worked for a church for about seven years. Ich hatte sieben Jahre für eine Gemeinde gearbeitet. And uh, then I got fired from that church very abruptly. Und dann wurde ich ganz plötzlich von dieser Gemeinde rausgeworfen. And it was a very deep wound in my heart. Und es war eine tiefe Wunde in meinem Herzen. And I felt a lot of anger. Ich hatte viel Ärger. Because I really planned on working in that church for a good number of years. Denn ich wollte noch viele weitere Jahre in dieser Gemeinde arbeiten. And so I had about six months of anger. Und so war ich sechs Monate lang ärgerlich. Then I realized that my, I was getting arthritis in my knuckles and my knees, and it was caused by that anger. Dann erkannte ich, dass ich meinen Gelenken und Knien Arthritis bekam und dass es durch den Ärger verursacht wurde. And so I realized I really needed to forgive the people who hurt me. Und dann erkannte ich, muss den Menschen vergeben, die mich verletzt hatten. So in prayer I said, I forgive you. Also im Gebet sagte ich, vergebe euch. And it didn't work, so I just said it over and over. Und es funktionierte nicht, und so sagte ich es immer wieder. And I still hated them. Und ich hasste sie immer noch. And so I, after doing this for quite a few times, I said, this is not working. Und nachdem ich das viele Male gemacht hatte, sagte ich, das funktioniert nicht. So I decided to switch to inner healing prayer. Also entschied ich mich, innere Heilungsgebete zu sprechen. So in my morning devotions, I went back to the scene in my mind where I was fired. In morgendlicher stiller Zeit ging ich in die Szene zurück, wo ich entlassen wurde. We were in a restaurant. Wir waren in einem Restaurant. We were sitting at a table. Wir saßen an einem Tisch. And there was three men from the board of the church and there was me. Und da waren drei Men aus dem Vorstand und ich. And um, so I invited Jesus into that scene. Und so lud ich Jesus in diese Szene ein. Because obviously Jesus was there. Denn Jesus war natürlich da. And when I had been picturing the scene in my mind, I'd not been seeing Jesus there. Und als ich mir diese Szene innerlich immer vorstellte, sah ich nie Jesus darin. I had just been seeing the three men plus me. Ich hatte nur die drei Männer und mich gesehen. So that scene that I was seeing in my mind was not actually a true scene. Also die Szene, die ich sah, war nicht eine wahre Szene. It had a lie in it. Sie enthielt eine Lüge. And the lie was that Jesus wasn't there. Und die Lüge war, Jesus war nicht dabei. Because the truth is, he's Emmanuel, he's God with us all the time. Denn die Wahrheit ist, er ist Emmanuel, Gott alle Zeit mit uns. And so an inner healing prayer we're we're replacing pictures with lies in them with pictures that contain truth. Und so bei innerer Heilung ersetzen wir Bilder mit Lügen durch Bilder die Wahrheit enthalten. And uh, so I invited Jesus into the scene I said Lord where are you? Und so lud ich Jesus in die Szene mit ein und fragte Herr wo bist du? And he showed up Standing off the end of the restaurant table. Und er kam und er stand am Ende eines Tisches im Restaurant. And he was laughing hilariously and he was slapping his knees. Und er lachte und klopfte sich auf die Knie. 
Now, when I talk about using vision, what I'm saying is I presented the eyes of my heart to Jesus and asked him to fill them. Wenn ich über Visionen rede, dann meint, dass ich präsentierte meine Herzensaugen Jesus und bat ihn, sie zu füllen. So it's a spontaneous inner picture on the screen inside my mind. Es ist ein spontanes inneres Bild auf der Leinwand meines Geistes. It's the same as when I hear his voice. It's spontaneous thoughts when I hear his voice. Das ist dasselbe, wenn ich seine Stimme höre, sind spontane Gedanken. And it's spontaneous pictures when I see vision. Und es sind spontane Bilder, wenn ich Visionen sehe. And so I asked him, I said, what's so funny? I'm dying over here. Und so fragte ich ihn, was ist denn so lustig? Ich sterbe doch hier. And he said, don't you know that I set this whole thing up? Und er sagte, weißt du nicht, dass ich das Ganze so geplant habe? Now his voice is coming to me as a spontaneous flow of thoughts, which I am journaling and writing out. Seine Stimme kommt als spontane Gedanken zu mir, die ich aufschreibe. And I said, Don't tell me you set this up, I'll get mad at you too. Und ich sagte, sage mir nicht, du hast das geplant, sonst werde ich auch noch mit dir ärgerlich. And he said, Mark, I have told you for two years to leave this job and get on the road and teach communion with God around the world. Und er sagte, Mark, ich habe dir zwei Jahre lang gesagt, du sollst diesen Job aufgeben und Gemeinschaft mit Gott lehren. And he said, you wouldn't go. Und er sagte, du würdest nicht gehen. So he said, I just helped you. Also habe ich dir geholfen. And he kicked me out of the church. Und er hat mich aus der Gemeinde rausgeworfen. And I said I was going to go I just wanted to pay off some bills and get some money in the bank before I left my job. Und ich sagte ich wäre ja gegangen ich wollte nur ein paar Rechnungen bezahlen bevor ich diesen Job aufgebe. Because I was afraid that I couldn't support myself if I didn't have a pain a salary and a check that came in every week. Denn ich hatte Furcht ich kann mich nicht selbst unterstützen wenn ich nicht jede Woche einen Gehaltscheck empfange. And the Lord said, Mark, he said, you can trust me. Und er sagte, Mark, du kannst mir vertrauen. I said, well, it's easy to use to you, for you to say, but I've got a family of four and I got lots of bills and I may not make it. Ich sagte, Herr, das ist leicht für dich zu sagen, aber ich habe eine Familie von vier und ich schaffe es vielleicht nicht. He said, if you trust me, it'll be okay. Er sagte, wenn du mir vertraust, wird alles in Ordnung sein. I say, it's easy for you to say, but I might starve to death. Ich sagte, es ist leicht für dich zu sagen, aber vielleicht verhungere ich. He said, you could trust me. Er sagt, du kannst mir vertrauen. I said, fine, I'm going to trust you. Ich sagte, in Ordnung, ich vertraue dir. And if I starve to death, it's going to be your fault. Und wenn ich verhungere, wird es deine Schuld sein. And since I've taken the name of a Christian, everyone will know that you let me down. Und da ich mich als Christ bezeichne, wird jeder wissen, dass du mich verlassen hast. And God said, I can handle the pressure. Und Gott sagt, ich kann mit diesem Druck umgehen. So I went out to starve to death. Also ging ich los, um zu verhungern. And you may have noticed, I didn't starve to death. Und vielleicht ist dir aufgefallen, ich bin nicht verhungert. So this was an example of inner healing prayer. Also das war ein Beispiel von innerem Heilungsgebet. And God said to me this. Und Gott sagte mir dies. He said, now you have a new picture in your mind. Er sagte, jetzt hast du ein neues inneres Bild. You have a picture of these men as instruments in my hand, thrusting you into your destiny. Du hast ein Bild von diesen Männern in meiner Hand, die dich in deine Bestimmung werfen. So you have two pictures to choose from. Also kannst du jetzt zwischen zwei Bildern wählen. The original picture where I felt they were evil, vicious men. Das ursprüngliche Bild, wo ich den Eindruck hatte, es waren böse, schlechte Männer. And if I watch that picture, it'll produce poor health spiritually and physically und wenn ich dieses bild ansehe produziert es schlechte geistliche und körperliche gesundheit and the new picture is that these people are instruments in god's hand thrusting me into my destiny und das neue bild ist dass diese männer instrumente in gottes hand sind die mich in meine bestimmung hineinwerfen and that picture will produce life spiritually and physically und dieses bild wird leben körperlich und geistlich bewirken And so I said, God, I need to choose a second picture. Und so sagte ich, Gott, ich muss das zweite Bild wählen. Because I need to be healthy. Denn ich muss gesund sein. And so I did. Und so tat ich das. So inner healing is defined this way. Also innere Heilung können wir wie folgt definieren. It's allowing Jesus to go back into the pictures in the art gallery of your mind. Es ist Jesus zu erlauben, in der Kunstgalerie deiner Bilder zurückzugehen. And you are removing pictures that do not have Jesus in them. Und du entfernst Bilder, die Jesus nicht enthalten. And you're replacing them with pictures that do have Jesus in them. Und du ersetzt sie mit Bildern, die Jesus in sich haben. Which means we're moving from a lie to the truth. 
Das bedeutet, du bewegst dich von der Lüge zur Wahrheit. So inner healing is not me concocting something that's a lie, it's me coming to the truth. Also innere Heilung bedeutet nicht, dass ich mir eine Lüge ausdenke, sondern dass ich zur Wahrheit gelange. And inner healing is not me digging up things in the past to, to see what I can rummage through. Innere Heilung bedeutet nicht, dass ich Vergangenes ausgrabe und sehe, ob ich noch was Gutes finde. It's, it's the Lord showing me an unhealed hurt that still needs healing. Es ist der Herr, der mir eine ungeheilte Wunde zeigt, die Heilung braucht. So if you've been trying to forgive a person and it's not working, then you may want to use inner healing prayer. Wenn du versucht hast, einer Person zu vergeben und es funktioniert nicht, dann solltest du inneres Heilungsgebet gebrauchen. Because when I say I forgive a person, Denn wenn ich sage, ich vergebe einer Person, I'm using words, which is the language of the mind. Dann gebrauche ich Worte und das ist die Sprache des Verstandes. And to heal a wound in my heart, I have to use the language of my heart. Um eine Herzenswunde zu heilen, muss ich die Sprache meines Herzens sprechen. Part of the language of my heart is pictures. Ein Teil der Herzenssprache ist Bilder zu gebrauchen. Because whenever the Bible mentions imagination, it always says imagination of the heart. Denn wenn immer die Bibel über Vorstellung spricht, spricht sie von der Vorstellung des Herzens. So the ability to imagine is a heart faculty function. Also die Fähigkeit etwas vorzustellen ist eine Herzensfunktion. And I'm really interested in learning about faculties of my heart. Und ich habe Interesse die Fertigkeit meines Herzens zu erlernen. Because if I want to heal the heart and live in the heart, I need to use the faculties of the heart. Denn wenn ich das Herz heilen und aus dem Herzen leben will, dann muss ich die Fertigkeiten des Herzens nutzen. And so if you have a heart wound that needs healing, you need to use picturesque prayer. Also wenn du eine Herzenswunde hast, die Heilung brauchst, dann musst du in Bildern beten. And um, when we work with inner healing, there's a few principles that come into play. Bei innerer Heilung gibt es einige Prinzipien, die wir verstehen müssen. One principle is that, that Jesus is omnipresent, which means he was there when the hurt happened. Ein Prinzip ist, Jesus ist allgegenwärtig. Er war da, als diese Verletzung geschah. And you need to go back to that point where the hurt happened and see Jesus present with you. Und du musst zurückgehen, wo diese Verletzung geschah und Jesus dir bei dir vorstellen. The second point is that Jesus lives in timelessness. Der zweite Punkt ist, Jesus lebt in Zeitlosigkeit. So, for him he's not going back because in timelessness there is no back and forward. Also Jesus geht nicht zu diesem Zeitpunkt zurück, denn in der Ewigkeit gibt es kein vor und zurück. So he's not going back. I'm the one going back. Also geht er nicht zurück, ich gehe zurück. And the third principle is that since pictures are the language of the heart, we need to use the language of the heart to heal the heart. Das dritte Prinzip ist, da Bilder die Sprache des Herzens sind, müssen wir Bilder gebrauchen, um das Herz zu heilen. And that's basically the way Christ, uh, inner healing works. Und das ist im Grunde, wie innere Heilung funktioniert. I had a woman who... Um, was a pastor's wife that worked closely with me. Da war einmal eine Frau von einem Pastor, die eng mit mir zusammenarbeitete. She had a child that was stillborn. Sie hatte ein Kind, das eine Totgeburt war. And her heart was devastated. Ihr Herz war so verwundet. I mean, she knew mentally that this child had gone to heaven to be with the Lord. Sie wusste im Verstand, dass dieses Kind zum Herrn in den Himmel gegangen war. But the only picture she had to look at was this dead child that was stillborn. Und das einzige Bild, das sie sah, war dieses totgeborene Kind. And we say a picture is worth a thousand words. Und wir sagen immer, ein Bild ist mehr wert als tausend Worte. And so the picture was overruling her knowledge that the child was in heaven. Und so dominierte dieses Bild das andere Bild, dass ihr Kind im Himmel war. And here's what the Lord did for her in inner healing prayer. Und hier's was der Herr für sie durch inneres Heilungsgebet tat. He gave her a vision. Er gab ihr eine Vision. And he took her to heaven with him. Und er nahm sie mit sich in den Himmel. And he walked over to a bassinet. Und er ging mit ihr zu einer Wiege. And he reached down and pulled a baby out of that bassinet. Und er holte ein Baby daraus hervor. And he handed that baby to her and he said, this is your baby. Und er gab ihr dieses Baby und sagte, das ist dein Baby. 
And she was able to hold the baby and love the baby. Und sie konnte das Baby halten und lieben. And she nursed the baby. Und sie fütterte das Baby. And she counted all of his fingers and toes. Und sie zählte alle seine Finger und Zehen. And after a while the Lord said, okay, it's time to put the baby back. Und nach einiger Zeit sagte der Herr, es in Ordnung, lege das Baby zurück. And so they put the baby back into the crib. Und sie taten das Baby zurück in die Krippe. And the Lord took this lady back to earth. Und der Herr nahm diese Frau zurück auf die Erde. And her heart was healed. Und ihr Herz war geheilt. Because now she has a new picture. Denn jetzt hat sie ein neues Bild. And it replaces the old picture. Und es ersetzte das alte Bild. The old picture was a stillborn baby. Das alte Bild war ein totgeborenes Baby. And the new picture is a baby in heaven in a bassinet. Und das neue Bild ist ein Baby in der Krippe im Himmel. So when we work with inner healing prayer, we're working with pictures. Also wenn wir mit innerem Heilungsgebet arbeiten, arbeiten wir mit Bildern. And we're replacing pictures that do not have Jesus in them. Und wir ersetzen Bilder, wo Jesus nicht drin ist. With pictures that do have Jesus in them. Mit Bildern, wo Jesus drin ist. If we look for a biblical example of this, wenn we, wir ein biblisches Beispiel dafür sehen wollen, we, we can go to the life of Peter. Dann können wir uns das Leben von Petrus ansehen. When Jesus was being crucified, before Jesus was crucified, before Jesus gekreuzigt wurde, he said that uh, that night Peter, one of the disciples, would deny him. Da sagt er, in der Nacht wird ihn einer der Jünger verraten. And Peter said, I will never deny you. Und Petrus sagt, ich werde dich niemals verraten. But yet that night Peter denied Jesus three times. Aber in der Nacht verleugnete Petrus Jesus dreimal. He'd followed, uh, he'd followed Jesus as he was taken captive. Er folgte Jesus, als er gefangen genommen wurde. And he was outside in the courtyard near a, a charcoal fire. Und dann war er draußen im Hof neben einem Kohlenfeuer. And there was a servant girl there and they said, you're, you're with Jesus. Und da war eine Dienerin, die sagte, du warst doch auch mit Jesus. And three times around that fire he denied it and said I do not know him. Und dreimal an diesem Feuer verleugnete er Jesus und sagte, ich kenne ihn nicht. And the cock crowed and, Je and Peter went out and wept bitterly. Und der Hahn krähte und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Now when a big tough fisherman weeps bitterly, you know he has a very deep heart wound. Wenn ein großer starker Fischermann bitterlich weint, dann weißt du, er hat eine tiefe Herzenswunde. So how are we going to heal something that deep? Wir werden wir so etwas tiefes heilen. The next time Jesus saw him he could have shaken his hand and said it's okay it's forgiven. Das nächste Mal als Jesus ihn sah hätte ihm die Hand schütteln können und sagen können es ist vergeben es ist okay. But that would not have replaced the picture in the art gallery of Peter's mind. Aber das hätte nicht das Bild ersetzt in Peters Denken. And so Jesus resets the scene and replaces the picture. Und so malt Jesus die Szene neu und ersetzt das Bild für Petrus. We find the story in, in John 21. Wir finden die Geschichte in Johannes 21. Where Jesus sets up a charcoal fire. Wo Jesus ein Kohlenfeuer entzündet. And Ian, Peter comes and they have a breakfast together. Und Petrus kommt und sie frühstücken zusammen. And three times Jesus said, "Do you love me?" Und Jesus fragt dreimal, Petrus, liebst du mich? And Peter said, "Yes, you know that I love you." Und Petrus sagt, "Ja, du weißt, ich liebe dich." So Jesus is taking Peter back and making him relive that scene of a few days earlier. Also nimmt Jesus Petrus zurück, diese Szene noch einmal zu durchleben, drei Tage zuvor. It was dawn, it was a charcoal fire, it was a threefold confession. Es war morgen ein Kohlenfeuer und ein dreifaches Bekenntnis. And when Jesus heals the scene, it's dawn, it's a threefold confession, it's a charcoal fire. Und als Jesus ihn heilt, ist es auch morgengrauen, ein Kohlenfeuer und ein dreifaches Bekenntnis. He has reset the scene perfectly in Peter's mind. Er hat die Szene ganz neu aufgebaut in Petrus Verstand. But there's one difference here. Aber hier ist ein Unterschied. Peter is able to see Jesus and hear the words that Jesus is speaking to him. Petrus kann Jesus sehen und die Worte hören, die er zu ihm sagt. Last time he couldn't. He went out and wept bitter, bitterly. Beim letzten Mal konnte er es nicht. Er weinte nur bitterlich. And this time the words of life are there saying, it's okay, 
go back in the ministry. Und dieses Mal hört er die Worte, es ist alles in Ordnung, gehe zurück in den Dienst. Your failure has not barred you from the ministry. Go back and minister. Dein Versagen hat dich nicht für den Dienst disqualifiziert. Gehe zurück und diene. Because I'm sure Satan could have said to Peter, because you cursed and said you didn't know Jesus, that's the end of your ministry. Denn ich bin sicher, Satan hätte Petrus sagen können, du hast Jesus verflucht. Das ist das Ende deines Dienstes. And Jesus speaks words of life and says, feed my sheep. Und Jesus spricht Worte des Lebens und sagt, nähere meine Schafe. And the first two times that Jesus said, do you love me? He said, do you agape me? Und die ersten beiden Male, als Jesus fragt, liebst du mich? Fragt er, hast du agape Liebe für mich? That's, yeah. a, that's a high form of love where you're willing to give your life for a person. Das ist die höchste Form der Liebe, wo du bereit bist, dein Leben für eine Person zu geben. And Peter couldn't say that. Und Petrus konnte das nicht sagen. So the third time that Jesus asked him, do you love me? He, he uses the word filio. Also beim dritten Mal, wo Jesus Petrus fragt, liebst du mich, gebraucht er das Wort Phileo Liebe. It's do you love me as a friend. Das ist liebst du mich als ein Freund. Even if you're not willing to give your life for me, will you give me friendship love? Selbst wenn du nicht bereit bist, dein Leben für mich zu geben, gibst du mir die Liebe als Freund. And Peter said, yes, I'll do that. Und Petrus sagt, ja, das tue ich. Which is interesting to me that when we can't meet the high standard that God has, he was willing to lower it and say, can you meet me here? Ich finde es interessant, dass wenn wir nicht Gottes hohe Standards erfüllen können, dann kommt er herab und sagt, kannst du mich auf dieser Ebene treffen? And that's the grace of the Lord Jesus Christ. Und das ist die Gnade des Herrn Jesus Christus. He'll meet us wherever we're at. Er begegnet uns dort, wo wir sind. He has so much more grace than I ever imagined. Er hat so viel mehr Gnade, als ich mir je vorstellen konnte. So if you're going to help a person go through inner healing prayer, also wenn du einer Person hilfst durch inneres Heilungsgebet zu gehen, what you want to do is guide the person through the experience. Dann führe die Person durch diese Erfahrung hindurch. And so I'll say let's go back to the scene where the hurt happened. Und ich sage lass uns zurück in die Szene gehen, wo diese Verletzung geschah. And and I'll say let's look around for Jesus because he was there. Und ich sage lass uns nach Jesus schauen, denn er war dabei. And um I'll tell the person when you see Jesus let me know you see him. Und ich sage der Person wenn du Jesus siehst lass mich wissen dass du ihn siehst. And when they say yeah I see him I say just invite him to move freely. Und wenn du die Person siehst sage ich lade ihn jetzt ein sich frei zu bewegen. And just tune the flow. Und schalte um auf Fluss. Because when spirit communication comes it comes as a flow. Denn wenn geistliche Kommunikation geschieht, kommt sie als Fluss. So let the pitch in your mind, in, let the pitch in your mind come alive and flow with the life of the Holy Spirit. Also lass das Bild in deinem Geist lebendig werden und in dir fließen. And also tune to His voice, which is flowing thoughts. Und schalte auch auf seine Stimme um, auf fließende Gedanken. And just share with me what you see Him doing and what you hear Him saying. Und teile mir mit, was du siehst, was er tut und was du hörst, was er sagt. And generally Jesus will come over and he'll touch the people. Und meistens kommt Jesus und berührt Leute. A lot of times he'll actually hold the person. Oftmals hält er die Person. And whatever the person tells me is happening, I just pray that forth. Und was immer die Person mir sagt, das geschieht, ich bete das dann aus. If they say he's wrapped his arms around me, then I say, Lord, we just thank you that your arms are wrapped around this person. Wenn sie sagt, sie legt die Arme um die Person, sage ich, danke, Herr, dass du deine Arme um die Person legst. We thank you that your love is flowing into every single molecule of their being. Wir danken dir, dass deine Liebe in jedes Molekül ihres Seins fließt. And we just ask for your peace just to saturate their entire being. Und wir beten um deinen Frieden, der ihr Wesen durchdringt. So I'm just praying and speaking forth what the Lord says he's doing. Und ich bete und spreche aus, was der Herr tut. And we don't rush during inner healing prayer. Und wir gehen nicht schnell durch ein inneres Heilungsgebet. We have moments of silence where we're looking for vision and listening. Wir haben Momente der Stille, wo wir nach Visionen schauen und zuhören. And while the client the, is looking for visions, I'm looking for visions too. Und wo der Klient nach Vision Ausschau hält, tue ich das auch und schaue nach Vision. 
So if they have trouble seeing Jesus, perhaps I will see him and say, well, I think I see him standing right there in the room. Wenn sie Probleme hat, Jesus zu sehen, dann kann ich schauen und sagen, ich sehe Jesus dort im Raum. And you, go through, you can go through inner healing yourself for your own inner wounds. Und du kannst selbst durch innere Heilung hindurchgehen für deine eigenen Wunden. In your morning devotions, just do what I did. In deiner morgendlichen Stille tue, was ich tat. You go back to a scene where a hurt has happened. Du gehst zurück in eine Szene, wo eine Verletzung geschah. And, and you, you pick the scenes where, where you still feel uncomfortable. Und du wählst die Szene, wo du dich immer noch schlecht fühlst. You say, well, I thought I forgave that person, but every time I picture that person, I feel uneasy. Du sagst, ich habe der Person vergeben, aber wenn ich sie sehe, fühle ich mich schlecht. Well, if you still feel uncomfortable, that means it's not totally healed. Und wenn du dich immer noch unwohl fühlst, heißt das, es ist nicht völlig geheilt. And that's when I would use inner healing prayer. Und das ist, wo ich inneres Heilungsgebet gebrauche. So any scenes within you that you still feel uncomfortable, you can bring them to God in prayer. Also jegliche Szene, wo du dich unwohl fühlst, kannst du vor Gott ins Gebet bringen. And so as we close, I'd like you to ask the Lord. Und jetzt zum Schluss möchte ich dich einladen, den Herrn zu fragen. Lord, are there some unhealed pictures within me? Herr, sind da ungeheilte Bilder in mir? Are there scenes that I look at that I still feel uneasy about? Sind da Szenen in mir, wenn ich mir sie vorstelle, fühle ich mich unwohl? And ask her, after you've prayed that prayer, just tune to flow and see what pops up. Und nachdem du das Gebet gesprochen hast, schalte auf Fluss um und siehe, was geschieht. And when the Lord gives you a scene, just jot it down on a sheet of paper. Und wenn der Herr dir eine Szene zeigt, schreibe es auf das Papier auf. And then say, Lord Jesus, I invite you to come and be present in that scene. Und dann sage Jesus, komm und sei gegenwärtig in dieser Szene. Because I know that you were there. Denn ich weiß, du warst da. So I open up the eyes of my heart and just show me where you were. Also öffne ich meine Herzensaugen, zeige mir einfach, wo du damals warst. And it's best to stay relaxed and stay childlike. Und am besten bleib entspannt und kindlich in deiner Haltung. Because that way the spirit can flow. Denn so kann der Geist fließen. If the scene was very terrifying, then you don't want to look at it for longer than one second. Wenn die Szene sehr schrecklich war, schau sie nicht länger als eine Sekunde an. Or if it was a very intense scene like a rape, you probably want to go back to after it happened and not into the center of it. Und wenn es eine traumatische Szene wie eine Vergewaltigung war, dann gehe danach hinein, nicht direkt. And let the Lord meet you there and minister grace to you there. Und lass den Herrn dir dort begegnen und Gnade schenken. If you get too caught up in the scene, you become terrorized and you're no longer at peace. You're shaking and you're and, and you're intense inside. Wenn du zu lange in dieser schrecklichen Szene verweilst, dann wirst du innerlich verspannt und voller Furcht. So we don't want that to happen. We want you to stay at peace. Und wir wollen nicht, dass das passiert, sondern dass du im Frieden bleibst. So you look at the scene for no longer than one second and then you look for Jesus. Also schau die Szene nicht länger als eine Sekunde an und dann schaue nach Jesus. And when he appears, you just invite him to move freely. Und wenn er kommt, dann lad ihn ein, sich frei zu bewegen. And you tune to flow and just watch what happens and write down what's happening. Und du schaltest auf Fluss um und schaust, was geschieht und schreibst es auf. And most of us will have a number of different scenes that we need to pray through. Und die meisten von uns haben verschiedene Szenen, die wir durchbeten müssen. So I'm going to encourage you to pray this prayer several days. Also ermutige ich dich, das mehrere Tage zu beten. In your morning devotion, just say, Lord, is there another scene that you would like to heal today? In deiner morgendlichen Stille sage, Jesus, ist da eine weitere Szene, die ich durchbeten soll? And let him go and heal all the festering sores that are in your heart. Und lass ihn alle Wunden deines Herzens nach und nach heilen. And I want to pray for you. Und ich will für dich beten. Father, we just thank you that you are a healing God. Vater, wir danken dir, dass du ein heilender Gott bist. We thank you that you heal the deep wounds in our hearts. Wir danken dir, dass du die tiefen Wunden unseres Herzens heilst. And so, Lord Jesus, I ask that you will take each person who is watching. Und Herr Jesus, ich bete, dass du jede Person nimmst, die zuschaut. Take them back to a scene that you would like to heal in their lives. Nimm sie zurück zu einer Szene, die du in ihrem Leben heilen willst. Lord, just bring that scene to their attention right now. Herr, bringe diese Szene ihnen vor Augen. And then, Lord Jesus, I ask that you will walk into that scene and just reveal yourself oh, to yes. them. Und Herr Jesus, ich bete, dann komme in diese Szene und offenbare dich ihnen darin. 
and just speak to them the words of life that they need to hear. Und sprich zu ihnen die Worte des Lebens, die sie hören müssen. And Father, we give you praise for what you do in our lives. Und Vater, wir preisen dich dafür, was du in unserem Leben tust. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Inner healing prayer is such a powerful prayer. Inneres Heilungsgebet ist so ein kraftvolles Gebet. It gives us a chance to heal things that can't be healed through other kinds of prayer. Es gibt uns die Möglichkeit Dinge zu heilen, die durch anderes Gebet nicht geheilt werden können. And right now we're just going to do an example of inner healing prayer. Und jetzt wollen wir ein Beispiel von innerem Heilungsgebet demonstrieren. And Jay, I'd like to welcome you. Jay, ich heiße dich willkommen. <laughs> Thank you for Allowing us to pray with you today. Danke, dass du uns erlaubst, heute mit dir zu beten. So Jay, you shared with me that you've had something you've prayed about for a number of times and it hasn't really been healed. Jay, du hast mir gesagt, du hast etwas, wofür du viele Male gebetet hast, aber es wurde nicht geheilt. It was a hurt that you experienced and you've tried to forgive the person and it just hasn't worked. Es war eine Verletzung, die du empfangen hast, du hast der Person vergeben, aber es hat einfach nicht funktioniert. And I find that when i forgive a person and it doesn't work that i need to use inner healing prayer und ich habe herausgefunden wenn ich einer person vergebe und es funktioniert nicht dann muss ich inneres heilungsgebet verwenden so how about if we do some inner healing prayer right now lass uns doch jetzt ein inneres heilungsgebet sprechen so what we're going to do is go back to the scene and let jesus walk into that scene was wir jetzt tun wir gehen zurück zu der szene und lassen jesus hineinkommen because as you look at that scene in your mind now you probably don't see Jesus there. Denn wenn du jetzt die Szene in deinem Verstand dir vorstellst, siehst du wahrscheinlich Jesus nicht in der Szene. Is that correct? Ist das richtig? Ja. Yeah. Yeah. So it's just you and the people who hurt you but Jesus is not really in the scene. Also es bist nur du und die Leute, die dich verletzt haben, aber Jesus ist nicht in der Szene. Correct. Yeah. Richtig. So so in inner healing we're going to let Jesus walk into that scene and just show us what he was doing there. Also bei innerem Heilungsgebet lassen wir Jesus in die Szene hineinkommen und uns zeigen, was er darin tut. So how old were you when this hurt happened? I was 28 years old. Wie alt warst du, als die Verletzung geschah? Ich war 28. Right. And when, where, where were you when it happened? It was in my living room. Und wo okay. warst du, als es geschah? In meinem Wohnzimmer. Mm -hmm. And were there other people there? Ja, my, waren andere Leute da? My whole family were there. Okay. Ja, meine ganze Familie war da. Okay. So we're going to ask the Lord just to take you back to when you were 28. Yes. Wir bitten den Herrn, dich jetzt zurückzunehmen, als du 28 Jahre alt warst. And we're just going to re-enter that scene and invite Jesus to show up in your living room. Und wir gehen in die Szene zurück und laden Jesus ein, in dein Wohnzimmer zu kommen. All right? Yes. Okay. So... Can I hold your hand? Yes. All right. Kann ich deine Hand dabei halten? So Father, we just thank you that you're the healer of our hearts. Vater, wir danken dir, dass du der Heiler unseres Herzens bist. And we we thank you that you've never left us alone. Und wir danken dir, dass du uns noch nie allein gelassen hast. You are always with us. Du bist immer mit uns. And Father, I thank you that you were with with Jay when this hurt happened. Und Vater, ich danke dir, dass du mit Jay warst, als diese Verletzung geschah. I thank you that you were there in that living room. Ich danke dir, dass du da mit ihm im Wohnzimmer warst. And so Holy Spirit, we just ask you to take us back to that living room. Und Heiliger Geist, so nimm uns zurück dort in das Wohnzimmer. Allow Jay just to see that scene. Erlaube Jay diese Szene zu sehen. And allow Jay to see Jesus in that living room with him. Und erlaube Jay Jesus im Wohnzimmer bei sich zu sehen. And just to receive the ministry that Jesus wanted to give to him. Und den Dienst zu empfangen, den Jesus ihm geben will. And so Holy Spirit, just take us back there now. Und so Heiliger Geist, nimm uns dorthin jetzt zurück. Thank you. Danke. So Jay, just go back to that living room scene and, and when you can see that in your mind's eye, just let me know that you're, you're there. 
Jay, geh doch jetzt zurück in diese Szene im Wohnzimmer und wenn deine Herzensaugen Jesus darin sehen, dann teile es mir doch mit. Ja, yeah. okay. Okay. All right, and I just uh, want you to look around the living room and see where Jesus is, because he's there with you. Schaue doch jetzt im Wohnzimmer umher nach Jesus, denn er ist dort mit dir. You see Jesus? Yeah. Siehst du Jesus? Ja. Yeah. All right, now just uh, invite him to move freely and watch what he does. Jetzt lade ihn ein, sich frei zu bewegen und schaue, was er tut. Just tune to flow. Schalt auf Fluss um. Und während er Dinge tut, beschreibe doch einfach, was er in deiner Vision jetzt tut. Yeah, when these things happening, während diese Szene sich entfaltet, Jesus is coming near to me, kommt Jesus nahe zu mir and consoling me. und er tröstet mich. So he is standing beside me. Und er steht neben mir. And is he touching you or what is he saying to you? Und berührt er dich oder was sagt er zu dir? Ja, yeah, he just. Ja. Yeah. Put his hand on my shoulder and just tapping by tapping him. Oh, and he's ja, er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. Ja. Yeah. Be cool and Just forgive it. Just ignore it. I am with you. I am going to take care of you. Vergib doch jetzt. Ich bin bei dir und ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich. I am going to take care of you. Ich werde mich um dich sorgen. I am going to handle the situation. Ich werde die Situation übernehmen. Because I already told you that these things are going to happen in your life. Denn ich habe dir schon gesagt, dass diese Dinge in deinem Leben geschehen werden. And because I promised you that you are going to see a good result in your life. Denn ich habe dir verheißen, dass du Dinge in deinem Leben erlebst. So let it happen. Und dann ist es geschehen. But just look into me and be cool, be merciful, like be forgiving to these people. Aber schaue mich an, ich bin barmherzig. Und so vergib diesen Menschen in meiner Barmherzigkeit. Just forgive them. Vergib ihn einfach. Yeah, because I'm going to, I'm going to fulfill that promise that I told you. I'm going to fulfill that promise in your life. Denn ich werde diese Verheißung in deinem Leben erfüllen, die ich dir vor langer Zeit schon gegeben habe. Father, we thank you for your words of life. Vater, wir danken dir für deine Worte des Lebens. That you will fulfill the promises that you've made to Jay. Dass du die Verheißung erfüllen wirst, die du Jay gegeben hast. So we break the power of any word curse that has come against Und him. Und so brechen wir die Kraft der Wortflüche, die gegen ihn gekommen sind in Jesu Namen. And we say those words have no power over him anymore. Und wir sagen, diese Worte haben keine Kraft mehr über sein Leben. And we receive the power of the of Jesus' spoken word. Und wir empfangen die Kraft von Jesu gesprochenen Worten. That he will fulfill the dream and ministry that he has given to Jay. Yes. Dass er den Traum und den Dienst erfüllen wird, den er Jay gegeben hat. His words are life. Seine Worte sind Leben. And we just release the life of Jesus into Jay right now. Und wir setzen jetzt das Leben Jesu in Jay frei. His words have set you free. Seine Worte haben dich frei gemacht. You will fulfill that which God has spoken. Du wirst das erfüllen, was Gott über dich ausgesprochen hat. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Thank you for your words of life. Danke für deine Worte des Lebens. Thank you for your touch upon Jay's shoulder. Danke für deine Berührung von Jays Schultern. Thank you that you were there. Danke, dass du da warst. That he was not alone. Dass er nicht alleine war. 
Thank you were there, that you were there to break the negative word curse. Danke, dass du da warst, die negativen Wortflüche zu brechen. And to release life to Jay. Und Leben für Jay freizusetzen. We receive your life, Lord Jesus. Wir empfangen dein Leben, Herr Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. So Jay, just keep your eyes on Jesus and see if there's anything more he wants to say or do. Jay, halte jetzt deine Augen auf Jesus gerichtet und sieh, ob er noch etwas tun oder etwas sagen will. Ja, Jesus is there. Jesus is there. I love ich liebe him and I love ihn you und dich. Like me. He is loving me and he loves er liebt mich that person. und diese Person. So. So you are my children. Du bist mein Kind. So you have to be together in my kingdom. Du bist Teil meines Reiches. So you have to love each other. Darum müsst ihr einander lieben. You go ahead and love him and forgive him and talk to him. Liebe ihn und vergib ihm von ganzem Herzen. Rede mit ihm. Father, we thank you that your love is unconditional. Vater, wir danken dir, dass deine Liebe bedingungslos ist. We thank you that you love everyone. Wir danken dir, dass du jeden liebst. It's an incomprehensible love. Es ist eine unfassbare Liebe. So, Father, I ask that that love would spring forth from Jay's heart. Und Vater, so bete ich, dass diese Liebe aus Jays Herzen fließt. I ask for your love to pour out of Jay's heart towards this person. Ich bete, dass deine Liebe aus Jay's Herzen kommt für diese Person. Thank you that you give us a supernatural love. Danke, dass du uns eine übernatürliche Liebe gibst. And a supernatural power to forgive. Und eine übernatürliche Kraft zu vergeben. So Father, we forgive him. Vater, wir vergeben ihm. And we choose to love him. Und wir entscheiden uns ihn zu lieben. In Jesus name. In Jesu Namen. Thank you Lord. Amen. Danke Herr. Amen. Amen. Are we good? Is there anything more if Jesus wants to do? If so, let me know. Ist alles in Ordnung oder will Jesus noch etwas tun? Lass es mich einfach wissen. And if it's over, that's fine too. Either way is fine. Wenn es okay ist, ist auch in Ordnung. Ja, that's all. That's it. <laughs> das war's. Well, Father, we thank you that you're the healer of our hearts. Vater, wir danken dir, dass du der Heiler unseres Herzens bist. We thank you that you can set us free. Wir danken dir, dass du uns frei machen kannst. And I thank you that you set Jay free this day. Und ich danke dir, dass du heute Jay frei gemacht hast. And so, Lord, we celebrate the new freedom you've given to him. Und Herr, wir feiern die neue Freiheit, die du ihm gegeben hast. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. How's it feel, Jay? Wie fühlt sich das an, Jay? I feel good. You feel good? Ich fühle mich gut. Mm -hmm. You feel as well a sense of release? Yeah. Fühlst du eine Befreiung? Ja. Really? Really? Wirklich. <laughs> Because you've battled with this for a number of months. Right? Denn du hast damit viele Monate gekämpft. Yeah. But you feel a, a breakthrough happened? Yeah. Ah. Aber du spürst, ein Durchbruch ist geschehen? Okay. Ja. Good. Praise. Good. Praise God. <laughs> it's, uh, it's great what God does. Es ist großartig, was Gott tut. He is the healer of our hearts. Er ist der Heiler unserer Herzen. And inner healing prayer is a very powerful prayer. Und inneres Heilungsgebet ist ein kraftvolles Gebet. And I'd like you to notice that we didn't even need all the details of, of the hurt. Und beachte, wir brauchten nicht einmal in die ganzen Details der Verletzung, des Schmerzes zu gehen. I don't even know what all happened uh, in the hurt, and I don't need to know. Ich weiß noch nicht mal, was alles bei dieser Verletzung geschehen ist, und ich muss es auch nicht wissen. 
So normally I ask a person to share the hurt in, in like three or four words or less. Normalerweise bitte ich eine Person mir den Schmerz in drei oder vier Worten mitzuteilen. Just to simply tell me what age they were at, what room they were in and who was with them. Sie sollen mir einfach sagen in welchem Alter sie waren, in welchem Raum und wer dabei war. Because if they recite more details, it just uh, causes them to focus on the pain too much. Denn wenn sie mehr Details erzählen, dann konzentrieren sie sich zu sehr auf den Schmerz. And if I hear all the details of a horrendous uh, occurrence, it gets me angry and mad too. Und wenn ich alle Details über eine schreckliche Szene höre, werde ich selbst auch ärgerlich. And then I have my own anger I have to resolve and, and I just don't need more anger I've got enough problems of my own. Und da muss ich meinen eigenen Ärger überwinden und ich brauche nicht mehr Ärger ich habe genug eigene Probleme. So we just skip all that detail and we just keep it really short and easy. Also übergehen wir alle diese Details und halten es kurz und einfach. Because Jesus knows the detail and he can heal it without me knowing all the details. Denn Jesus kennt die Details und er kann es heilen ohne dass ich alle Details kenne. So I want to encourage you to use inner healing prayer uh, as you pray for your own hurts as well as for the hurts of others. Also ermutige ich dich innere Heilungsgebete zu gebrauchen zur Heilung deiner Verletzung und der Verletzung anderer. Amen. Amen.